హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు వర్స్ మీడియా నేను మహేష్ ఈరోజు మన ఈ వీడియోలో శ్రేయాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈ కాలేజ్ గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఈ కాలేజ్ ఏ యూనివర్సిటీకి అఫిలియేట్ అయ్యి ఉంది అలాగే న్యాక్ ఎన్బీఏ అటానమస్ ఇవి ఉన్నాయా అలాగే ఏ ఇయర్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఈ కాలేజ్లో ఏమేమి బ్రాంచెస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఈ కాలేజ్ ఫీ అంత కాలేజ్ అడ్రస్ ఎక్కడ ఈ కాలేజ్ జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఇంజనీరింగ్ కింద ప్రొసీజర్ ఏంటి ఈ సెట్ ప్రొసీజర్ ఏంటి ప్లేస్మెంట్స్ ఏంటి అలాగే ఈ కాలేజ్ హైలైట్స్ ఏంటి ఇట్లా కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఈ కాలేజ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ వీడియోని మీరు ఎండ్ వరకు చూస్తే మీకు కంప్లీట్ క్లారిటీ ఉంటుంది అనమాట సో మీరు కొంచెం స్కిప్ చేసినా హాస్టల్ గురించి స్కిప్ చేసినా మళ్ళీ మీరు కింద కామెంట్స్లో కామెంట్ చేస్తారు హాస్టల్ ఉందా లేదని సో దాని బదులు కంప్లీట్గా చూడండి మీకు కంప్లీట్ క్లారిటీ వస్తుంది వివరాల కెలిమన్ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కొరకు మన ఎవర్స్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక వివరాలకు వెళ్ళగా శ్రేయాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈ కాలేజ్ అటానమస్ క్యాంపస్ అలాగే ఏఐసిటీకి అప్రూవ్డ్ అయి ఉంది జేఎన్టీయూహెచ్ అఫిలేటెడ్ కాలేజ్ మరియు నాక్ ఎన్బిఏ అక్కడేషన్ కూడా ఉంది అటానమస్ ఈ ఇయరే వచ్చిందండి టెన్ ఇయర్స్ అటానమస్ క్యాంపస్ అనమాట అంటే ఈ ఇయర్ నుంచి నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఈ కాలేజ్ అటానమస్ క్యాంపస్ ఈ కాలేజ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది సో నియర్లీ ఈ ఇయర్తో లెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది అనమాట ఈ కాలేజ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి సో ఈ కాలేజ్లో మనకి అవైలబుల్గా ఉండే బ్రాంచెస్ అలాగే వాటి ఇంటేక్ చూద్దాం సో ఇంటేక్ అంటే ఆ యొక్క బ్రాంచ్కి ఎంత మెంబర్స్ ఉంటారు అనేది అనమాట కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఇంటేక్ టూ ఫార్టీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ వన్ ట్వంటీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ విత్ డేటా సైన్స్ వన్ ట్వంటీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ వన్ ట్వంటీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సిక్స్టీ మెకానికల్ సిక్స్టీ ఈ యొక్క ఈ ఈ టూ ఫార్టీ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వీటిలో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఏమో కేటగిరీ ఏ కింద థర్టీ పర్సెంట్ ఏమో కేటగిరీ బి కింద డివైడ్ చేస్తారు సో వాటి గురించి కూడా నేను జాయినింగ్ ప్రాసెస్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ప్రొసీజర్ ఏంటి అంటే సో మీరు టెన్ ప్లస్ టూ ఎంపీసీ అయి ఉండాలి ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ అదర్ కోర్సెస్ అయి ఉండాలి సో మీకు ఇంటర్మీడియట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీకు మార్క్స్ వచ్చి ఉండాలి సో అదర్ కేటగిరీస్ అంటే రిజర్వేషన్ కేటగిరీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సరిపోతుంది రిమైనింగ్ వాళ్ళకి నాన్ రిజర్వేషన్కి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ మీకు ఇంటర్మీడియట్లో స్కోర్ అయి ఉండాలి అలాగే టీఎస్ఎం సెట్ తెలంగాణ స్టేట్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మెడికల్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ టీఎస్ఎం సెట్ మీరు రాసి ఆ ఎం సెట్ క్వాలిఫై ఉండాలి మీకు ఒక ర్యాంక్ వచ్చి ఉండాలి ఆ ర్యాంక్ ద్వారా ఈ కాలేజీని మీరు కౌన్సిలింగ్లో కేటగిరీ ఏ కింద మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ కేటగిరీ ఏ అంటే మీకు ఫీ రియంబర్స్మెంట్ వస్తుంది సో మీరు ఎలాంటి ఫీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫీ రియంబర్స్మెంట్కి మీరు ఎలిజిబుల్ అయితే అదే కేటగిరీ బి కింద మీకు ఎలాంటి ఫీ రియంబర్స్మెంట్ రాదు మీరు టీఎస్ఎం సెట్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ర్యాంక్ రావాల్సిన అవసరం లేదు టీఎస్ఎం సెట్ క్వాలిఫై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో డైరెక్ట్గా ఇది మేనేజ్మెంట్ కోటా సో మేనేజ్మెంట్ ఫీ అనమాట సో మేనేజ్మెంట్ ఫీ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇందులో మీకు గవర్నమెంట్ ఎలాంటి ఫీ అనేది పే చేయదు సో ఈ కేటగిరీ ఏ కింద మీరు టీఎస్ఎం సెట్ రాసి ఉండాలి సెవెంటీ పర్సెంట్ సీట్స్ అనేవి కేటగిరీ ఏ కింద వెళ్ళిపోతాయి సో కేటగిరీ ఏ అండ్ కేటగిరీ బి రెండు కూడా కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెసరే ఉంటాయి సో ఈ సపోజ్ ఇప్పుడు సిక్స్టీ సీట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ సిక్స్టీలో సెవెంటీ పర్సెంట్ సీట్స్ అనేవి ఫ్రీ సీట్స్ అనమాట రిమైనింగ్ థర్టీ పర్సెంట్ సీట్స్ అనేవి పేమెంట్ సీట్స్ అనమాట సో ఈ ఫ్రీ సీట్స్ అనేవి మీకు ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే మీకు గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది ఒకవేళ మీకు ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఎలిజిబుల్ లేకపోతే మీరే పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది జాయినింగ్ ప్రొసీజర్ అనమాట మరి కాలేజ్ ఫీ ఎంత అంటే ఎయిటీ వన్ కే పర్ ఇయర్ అండి సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ ఫీ పే చేయాల్సిందే సో ఫోర్ ఇయర్స్ ఫీ కాదు పర్ ఇయర్ ఫీ ఎయిటీ వన్ కే మీకు ఫీ రియంబర్స్మెంట్ వస్తే మీకు గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది ఇక మేనేజ్మెంట్ ఫీ అనేది ఒక డీటెయిల్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో మేనేజ్మెంట్ ఫీ ఏంటి అనేది ఒక సపరేట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇదైతే ఓన్లీ ఎంసెట్ పరంగానే చేస్తున్నాం ఈ వీడియో సో ఎంసెట్ పరంగా డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో ఈ కాలేజ్ అడ్రస్ వచ్చరికి నైన్ డాష్ థర్టీ నైన్ సర్వే నెంబర్ వన్ నాట్ సెవెన్ బండ్రలగూడ నాగోలు హైదరాబాద్ ఇక ఈ కాలేజ్లో హాస్టల్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అలాగే ఈ కాలేజ్ హైలైట్స్ ఏంటంటే వైఫై ఎనేబుల్డ్
సో మీకు నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ వరకు అటానమస్ ఉంటుంది సో మీరు ఫోర్ ఇయర్సే ఉంటారు కాబట్టి నో వరీస్ అంటే ఈ ఇయర్ నెక్స్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు వాళ్ళందరూ కూడా అటానమస్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు అటానమస్ తెచ్చుకుంటారు నో వరీస్ దానికి ఇబ్బంది లేదు బట్ చెప్తున్నా ఒకవేళ రాని పక్షంలో కూడా నెక్స్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు అటానమస్ ఉంటుంది అంటే నెక్స్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ చదివే స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా అటానమస్ ఉంటుంది సో లాస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతూ ఉంటారు కదా ఐ మీన్ లాస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అయ్యి ఉంటే ఈ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతారు కదా వాళ్ళకి అటానమస్ రాదనమాట సో మీరు ఈ జాయిన్ అయితే మీకు అటానమస్ ఉంటుంది సో ఇక మీరు అందరు అడుగుతూ ఉంటారు మీ అందరు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ప్లేస్మెంట్స్ కోసం సో దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఇక ప్లేస్మెంట్స్ విషయానికి వస్తే నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఆఫర్స్ అనేవి వచ్చాయండి స్టూడెంట్స్ కాదు అంటే ఒకే స్టూడెంట్కి టూ త్రీ ఆఫర్స్ కూడా రావచ్చు అనమాట సో ఓవరాల్గా నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఆఫర్స్ అనేవి వచ్చాయి అలాగే సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ కంపెనీస్ విజిట్ చేశాయి అదేవిధంగా సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ కంపెనీస్లో ప్లేస్ అయ్యారు హైయెస్ట్ శాలరీ వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ పర్ యానం మరియు యావరేజ్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ యానం ఇక ఏమేమి కంపెనీస్ వచ్చాయి అంటే విప్రో ఎంఫసిస్ టీసీఎస్ క్యాబ్ జెమినీ టెక్ మహేంద్ర డిబిఎస్ ఐబిఎం హెచ్సిఎల్ ఇన్ఫోసిస్ కాగ్నిజెంట్ ఏడిపి జన్సార్ హెచ్పి ఇంకా చాలా వచ్చాయి అనమాట సో ఈ కంప్లీట్ లిస్ట్ అనేది కూడా మీకు ఈ వీడియోలో డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది సో ఎవరెవరు ప్లేస్ అయ్యారు ఏంటి అనేది అదేవిధంగా మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా ఉంటుంది సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో చెక్ చేసుకోండి ఆ ప్లేస్మెంట్స్ ఎవరెవరికి వచ్చాయి ఏంటి అనేది కంప్లీట్ ఒక ఎక్సెల్ అనేది అక్కడ డిస్ప్లే చేశాం అలాగే మీకు ఇక్కడ వీడియోలో కూడా డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది చూడండి సో మీకు ఇక్కడ ఎక్సెల్లో ఉందన్నమాట సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఒకరికి నైన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ నైట్ ల్యాక్స్ నైంటీ థౌజండ్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ నైంటీ థౌజండ్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ నైంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ నైంటీ సో వీళ్ళంతా డిబిఎస్ అనమాట సో డిబిఎస్ నుంచి అట్లా విప్రో నుంచి సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్కి ప్లేస్ అయ్యారు వాళ్ళ లిస్ట్ ఇది అలాగే ఈప్యామ్ నాల్సాఫ్ట్ ఇన్నియా సొల్యూషన్స్ హార్మోన్ కనెక్టర్ సర్వీసెస్ ఇలా ఈ లిస్ట్ అంతా కూడా మీకు స్కోల్ అవుతూ ఉంటుంది సో చూడండి సో వీళ్ళు అనమాట ప్లేస్మెంట్ లిస్టు సో ఈ ప్లేస్మెంట్ లిస్ట్ అనేది మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా ఉంటుంది చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి డీటెయిల్గా వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి ఈ కాలేజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కాలేజ్ అనమాట సో మీకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ వీడియో చేసాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కొరకు మన వర్స